నమస్కారం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం హలో స్టూడెంట్స్ టుడే వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ థాట్ ప్రో థాట్ ప్రొవోకింగ్ లెసన్ ఆన్ ఫ్రెష్ వాటర్ పర్ల్ కల్చర్ ఇండియా ఈజ్ హ్యావింగ్ ద బయో వెల్త్ ఆఫ్ నియర్లీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫ్రెష్ వాటర్ మజల్స్ అమాంగ్ దీస్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఓన్లీ త్రీ థౌజండ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద పర్ల్ కల్చర్ activities these three species are lamellidens marginalis and lamellidens coreanis and uh, parisia corrugata here you can see the lamellidens uh, marginalis species all these freshwater mussels are comes under the phylum mollusca and uh, class bivalvia or pelicipoda and these black headless and dumped creatures on the earth which comes under bivalvia when get irritates it gives out the most precious gem that is the pearl or the pearl is an icon with cool luster and soft nature body and while giving out the pearl to outside the only way is we have to sacrifice the animal this is really a thought provoking sentence that is we have to sacrifice the animal in order to get the pearls from inside the body cavity and now we'll switch over to the second part of our uh, discussion that is uh, the pearl culture here we have got one resource person from uh, Sifa uh, Orissa, Bhuvaneshwar Orissa. He is a former director of Central Institute of Freshwater Aquaculture, Dr. Janakiram. And Dr. Janakiram will continue his lecture on freshwater pearl culture. My young friends, welcome to the exciting world of pearls. Pearl is such a fascinating subject to all the people, you, me, and whoever walks on the street is interested about pearls. Let us try to unravel about pearls, their culture procedures, and methods involved. Now, I would say freshwater pearl culture, which is just about dawning in the aquaculture horizon of India, freshwater pearl culture is akin to cash crops of land-based agriculture. The aquaculture pearls is a different cup of tea. Let us see what it is all about in the coming few slides. Then coming to the economic importance of pearl culture, The farming of pearls in terms of value is one of the world's leading aquaculture industries. Here I am quoting Dr. C. Richard Fazler, who is an economic advisor in the field of aquaculture to the United States of America. He said during 1991 in one international symposium, a catfish grower may smile when he can get 80 cents for a pound of fish he produces. And a shrimp raiser, raiser means farmer, will be happy with about six dollars per every pound of shrimps he produces. A parent farmer, on the other hand, will receive an average price of about 27,000 plus US dollar for a pound of his product. Now you can see the differential returns from base food crops to semi-cash crops to real cash crop like pearls. It is reported 
the demand for pearls in the country in the current international markets is well over 3 billion US dollars. According to official reports, I underline the word official, India is spending more than 300 billion rupees every year for import of culture pearls from China and Japan to meet the ever growing market demand in the country. And we are now today talking about freshwater pearl culture and its advantages. Freshwater pearl culture's advantages in terms of commercial scale availability of natural stocks of pearl mussels in easily accessible habitats, wider area farming even in the non-maritime regions of the country, operational easiness in the management of freshwater culture environment quite unlike open sea, absence of natural fouling, boring and predatory organisms and overall the cost effectiveness of the operations. So, realizing the scope and importance and potentials of inland pearl culture, the CIFA Central Institute of Freshwater Aquaculture located at Bhuneshwar, Orissa, where I have worked till recently, has in recent years developed an indigenous technology of growing pearls. None of the people here had been to China or Japan, nor anyone came from China and Japan to teach us about the technology of pearl culture. Welcome to CIFA Technology of Freshwater Pearl Culture, my friends. Then you may ask me, what is the base technology involved at CIFA? There are six basic steps involved in the gamut of freshwater pearl culture technology. Number one is obviously the collection of raw material, the biological material, collection of muscles, then pre-operative conditioning, then implantation of nuclei and grafts, then post-operative care of the implanted muscles, then pond culture of the operated muscles in the natural pond environment, then at the end of the culture period, harvest of the muscles and pearls for utilization. These are the six steps which we will discuss a little more in detail as we sail along into the world of pearls, pearl technology. Friends probably may ask me what are the candidate species involved in the CIFAR technology of freshwater pearl culture in our country. These are the three species which are commonly available. Actually if you look into the freshwater bodies throughout the country, there are more than 50 species of which the first group Lemonless marginalis is a typical stagnant water species. And then second one is an amphibious mussel called Lemelidens coreanus and the third one is Parisia corrugata which is a, a riverine or stream habitat, habit, habit mussel. These are available throughout the length and breadth of the country. Then the after I just mentioned among the six steps of the freshwater pearl culture technology, the obviously the most important one is a collection of muscles. Live muscles around 8 to 10 centimeters in shell length, obviously they weigh around 50 grams and above in wet weight are collected from the natural habitats and transferred to laboratory in split bamboo or plastic containers like this. This is quite useful for short distance transport. In case long distance transport involving more than 24 or 48 hours are involved. In such a case, the individual muscles are wrapped with cotton, wet cotton or wet cloth and transported over to the operating house. So, the desiccation is minimized, there is no injury to the muscles, the mortality will be almost minimum. Then the second step is pre-operative conditioning. A muscle which is freshly brought from the field is having powerful erector muscles still operating. Hence, it is very difficult to operate these muscles. Hence, it is required to keep the muscles in crowded conditions for about 40 hours, 48 hours in this sort of plastic or cement tanks, so that the resultant toxicants by the uh, respiration and metabolic activities of the muscles 
make the animal slightly supple in preparation for surgery. Then the next most important and crucial step is the pearl muzzle surgery. The pearl muzzle surgical procedures can be divided into three methods mantle insertion method, mantle tissue implantation method, then gonorrhea implantation method. And what are the products? In the case of mantle cavity insertion method, you get shell attached half round pearls or design pearls. In case of mantle tissue implantation, where it is non nucleated or nucleated what are they? I will come to a little later. The products are unattached irregular to small round pearls, which are seen in the mantle tissue because the implantation is done in the mantle tissue area. Then finally, the gonad implantation method in which the products are again unattached regular slightly larger round pearls. These are the three different methods. I can say mantle cavity by far is the easiest method and the success rate is more than 75 to 80 percent. Mantle tissue implantation method is also relatively simple and we are not touching the any vital organs. Hence, the trauma on the part of the animal is the minimum. So, the chance of getting more than 70 percent of pearl formation are indicated in mantle tissue. However, the problematic implantation method is a gonad implantation where we are tam tampering a vital organ like gonad. Hence, the chance of infection and rejection of nucleus are more. I would say the percentage success of pearl formation in this particular method is around 20 25 percent. With experience, it can be brought up to 45 or 50 percent, not beyond that. Then coming to the different methods which I just mentioned, mantle cavity insertion method. In this, simply a nucleus is inserted into the mantle cavity or the live muscle. You know what is the mantle cavity? These animals are bivalve creatures. They have two shells and the two shells underneath have a skin like structure called mantle. This mantle covers the soft parts. So, the space between the mantle tissue and the shell is called the mantle cavity. This is where a nucleus is inserted and then in due course of time the nacreous layer of the shell is secreted over the implanted nucleus and a shell attached pearl forms. Here you can see a half round pearl which is still attached to the shell and here you can see a design pearl a Sai Baba which is which was again attached shell. This can be cut and removed from the shell and made into a pendant later on. Then coming to mantle implantation, <coughs> there is a two procedures that are followed non nucleated wherein only a graft I will explain what is a graft a little later again is implanted in the mantle tissue of the recipient muscles or with a small nucleus in the mantle tissue of the recipients along with a graft. In case of only graft unattached irregular small pearls are produced. In case of a small nucleus insertion along with the graft we get slightly small round pearls in this method. The maximum diameter in our Indian muscles in this method is about 3 or 3.5 mm in diameter. Then coming to the next complicated method which I said gonadin implantation. The products are unattached regular round pearls. Here you can see this is a gonadal area. This is a foot. Here you can see two pearls. Then here are the gonad implanted pearls produced in our Indian muscles. You can see one pearl which is almost measuring more than 8 mm in dia. This and this are two large pearls which you have produced. Normally, I would say the average size is about 4 to 6 mm in diameter. Then I just mentioned that I uh, will explain what is a mantle and what is a graft. I mentioned mantle is a skin like structure underneath the shell following the contour of the shell over the soft portion of the animal. This mantle is very important because it generates, regenerates the shellar portion of the animal. 
In fact, if you look into the cross section of this shell, it has a brownish outer periostracum, middle calcite layer and innermost mother of pearl layer which is very shining. All the three layers are structured by the mantle tissue and the mantle is attached all along ventral margin following a line called pallial line. The mantle at this area of pallial line contains few billions of live cells which can secrete the innermost shining layer called nacreous layer. In fact, a graft a this mantle tissue is cut all along the pallial line like this and the both sides are trimmed and from which small pieces around 2 to 3 mm square graft pieces are made from the donor muscles. Each graft piece I would say is a key note in the orchestra of biomineralization of a pearl. A pearl is nothing but calcium carbonate. I can explain about pearl in three different scientific languages. Physically, a pearl is a round shining object with a core and with a hardness of about 3.5 on Mohr's scale and with 2.7 or 2.8 specific gravity. Chemically, it contains calcium carbonate. Calcium carbonate in nature can exist both in organic and inorganic forms. In the organic form, it can exist as valerite crystals, aerogonate crystals and calcite crystals. A pearl contains only aerogonate portion. Hence, the pearls which contain aerogonate more than 90 percent have jewel quality. In the inorganic side of uh, calcium carbonate, it can exist as calcium carbonate, calcium hydroxide or calcium bicarbonate which we are not concerned. However, when you treat a pond, this comes into picture because the muscles do get their calcium resource from the ambient waters that is the calcium carbonate that is provided. <coughs> then you can see here the grafts that are collected from the donor muscle are implanted in the recipient muscles. Probably at this point of time you may ask me what is the donor muscle and what is the recipient. When we collect the muscles I mentioned 8 to 10 centimeter size muscles obviously weighing around 50 grams in wet weight are collected. The largest of those muscles constitute donor muscles which will be sacrificed and mantle ribbons are taken. The rest of the muscles will be the recipient stock of muscles. Here in the mantle tissue implantation method small pockets are made in the mantle tissue on the posterior ventral or dorsal aspect and the mantle grafts collected the donor muscles are inserted. Here you can see five implantations that are already made. This is the left wall A similar implantations can also be made on the right wall of the mantle lobe. Obviously, we can get nearly 10 pearls from each muscle, muscle through this method. And the third one is a gonad implantation method in which the mantle, the muscle is slightly open without causing injury to the ligament, anterior, posterior muscles and the operating zone is cleared. A small incision is made at the point where the foot ends up towards the gonad that is towards the dorsal side. A small incision is made, a pocket is cut with specialized instruments and the mantle graft implanted. After the mantle graft is implanted, a nucleus also is implanted in close proximity to the mantle graft that is already implanted. So, the success or failure depends largely on experience, expertise and also health of the muscles at this crucial surgical stage. Then comes the post operative care. The muscles after uh, surgery are very weak. If you transfer them directly to the pond environment, it causes mortality or also it results in infection and also death of the muscles. To prevent that, we keep the implanted muscles for about 10 days in this sort of small 
cement tanks, each is having about 200 liters of water treated pre-treated with chloramphenicol at 1 to 2 ppm. The idea is to provide a broad spectra antibiotic to prevent any fungal or bacterial infection, so that the wound healing takes place. The wound that was created while making incisions, while implantation is done here and towards the seventh or eighth day, green water is added, so that the animal resumes normal feeding activity, activity and becomes ready by the tenth day for transfer to the pond environment. Then comes the last phase or penultimate phase, the pond culture. These muscles of these implanted muscles after post operative care are taken in bunches like this and suspended in the pond environment at a depth of about 0.5 to 1 meter. Normally, the ponds, the pearl culture ponds will be about 1, 1 to 1.5 to 2 meters in depth. Perhaps you may ask me what are the physical chemical requirements of pond water or pearl culture pond water. I would say the natural ponds having runoff supply of water or canal water supply or riverine water supply are ideal than the bore well water supplied ponds. Then the water must be slightly alkaline, not very alkaline nor acidic. I would recommend the pH should be around 7 to 8 or 8.5 at the most. Then the ponds should harbor some green alga like chlorococcum, chlorella, sanidismus, etc. Not the blue green alga like microcystis or the dinoflagellites euglena, they are dangerous for the pearl bearing muscles. So, the ponds without toxic algal blooms and also devoid of macrophytes, larger aquatic plants like Pistia, Salvinia, Nilumbo, etc. All these things should be avoided in pearl culture ponds. So, these are, these are the basic requirement, requirements as far as the physical chemical conditions are concerned. The muzzle bunches are kept at about 0.5 to 1 meter depth. Obviously, I mentioned 0.5 to 1 meter because in winter where the temperatures are very cool, they can be kept at 0.5 meter depth. When the summer, when surface water gets heated up, the muzzles can be brought down to 1 meter low instead of 0.5 meters. So, the adjustment can be made by using PVC platforms or bamboo platforms. Then coming to the nutrition, fortunately these muscles are mucoid filter feeders. They cannot accept any artificial feed for their growth or pearl production. This is an extremely important management advantage in pearl culture. If you look into catfish culture, prawn culture or fish culture, the major costless input is feed. Here it is totally avoided, except we keep this sort of cement tanks all along the pond bun and fertilize. So, since our country is a tropical country, the water becomes green mostly with chlorella or chlorococcum in about weeks, week to 10 days time and this algal enriched green water is periodically led into pearl culture environment. So, that the alga forms the best choice natural food for the muscles that are going to give us the pearls. Here you can see four different colored pearls produced by the same Indian muscles, Lemonless marginalis and Lemonless coreanus. You may ask me how the color is achieved. There are simple methods available, biological, chemical and physical. In the biological methods, we vary the donor muscle. Instead of making a homograft, we make xenograft. Say for example, from Parisia corrugata to Lemelis marginalis, the graft is taken. The color will become, will become totally different. Similarly, by varying the donor muscle and the recipient muscle, we can produce different colored pearls. That is one approach. But then there are biological limitations. We cannot produce all the colors available with this muscle, with this uh, uh, available species. But then fortunately, the muscles have low 
what they call immune system response. Hence, we can use different donor muscles for different pearl production. The other methods are chemical methods. We can use certain dyes which makes the pearls permanent coloration. These are the normal pearls. Here you can see different colored pearls by using certain chemicals and these chemicals are not washed out either with alcohol or with water. They are permanent. The third method is a physical method. By using a, a particular dose of gamma rays and uh, timing, we can make the same white pearls totally black and the black pearls command highest market price. So, by simply following post operative value addition procedures, we can enhance the value of pearl several times either through biological means or chemical means or physical or physical means. I will just briefly touch upon the advantages and plus points from our country side. India's strategic location in the trade route in Southeast Asia, traditional marketing environment both at Bombay and Hyderabad, conducive warm climate imagine China and Japan which are temperate or cooler areas where it takes more than 3 to 4 years to produce a pearl, but in India it takes less than or sometimes about 1 year only. So, we have conducive climate. Then vast resources of fresh water with abundant stocks of natural mussels and importantly the availability of teeming rural artisan farmers are some of the advantages for development of inland pearliculture technology in the country. This is a symbolic uh, representation. I just mentioned our country has been importing pearls to the tune of about 300 million rupees officially. Obviously, I wish that all of us can join hands and train the people and make the country or flood the country with our own produce, our own pearls. Manayi Unnata Vijja Karakramalapai, me Sunday Halu, Salahalu, Suchanlu, Pampicha Vasta Chendama, Director, Audio Visual Production and Research Center, Dr. B. R. Ambedkar Open University, Professor G. Ramire Demark, Road Number 46, Jubilee Hills, Hyderabad, 500033. Bahukan jiwa sariran lo, jiwa perinama kreman lo, air pada na aneka awewa wewastalu, cluster open lo undi, aneka jiwa krelanu, elapur jarputu untai. Sariran dharma ritya, ini cluster takan guna nga, jiwa sariran lo, oka antara samacara wewasta ne dundi, jiwa lo ni, prati awewa wewasta ku, itra awewa wewasta laku, mariu jiwa cuttu unde parisra laku. Parisarala prebaha walanu samanwe parce tertentu dayu unte jentu lalu sakra mangga jiwa pewa para lalu korang cakap tani ki doha dapat tundi. Prakrit lalu atu unte samacara kendro jentu lalu seriran lalu awewa rupa lalu wewaste kirin saban nade ini nadi wewasta. Ini nadi wewasta jiwa seriran lalu oka samanwe samstaga undi jiwa seriran lalu ni vivida awewa lalu vidhlanu niyantrin satawa kakunda. Krema percetakan itu juga upaya pertandingan. Nadi wewasta rakara kala prayeran alanu, jiwi dehan loni, aneka baga nince grahinci, a prayeran alaku anugunanga agni alanu, ta sambandita wewalaku pampisundi. Nadi wewasta grahinci prayeran alu, rendu rakalga untai. 
బాహ్య పరిస్థితుల కారణాల వల్ల కలిగే పీడనలు బాధ మరియు ఉష్ణ వంటి ప్రేరణలను బాహ్య గ్రాహక ఇంద్రియ జ్ఞానాలని అంటాం అదేవిధంగా జీవి శారీరక భౌతిక స్థితి వలన కలిగే ఇంద్రియ జ్ఞానాలను స్వీయ గ్రాహక ఇంద్రియ జ్ఞానాలని అంటాం ఈ రెండు రకాల ఇంద్రియ జ్ఞానాలు కూడా జ్ఞాన నాడుల ద్వారా మెదడు మరియు కసేరు నాడి దండానికి చేరుతాయి ప్రేరణలకు అనుగుణంగా ఆజ్ఞలను చాలక నాడులు వాటి సంబంధిత అవయవాలకు చేరవేస్తాయి విభిన్నమైన సమాచారాన్ని క్రమ పద్ధతిలో ఉంచటానికి ఈ నాడీ వ్యవస్థ మూడు ముఖ్యమైన మార్గాలలో పనిచేస్తుంది మొదటిగా బాహ్య మరియు అంతర ప్రేరణాలను గ్రహించి దానికి సంబంధించిన జ్ఞాన సంబంధ సమాచారాన్ని సమకూరుస్తుంది ఆ తర్వాత జ్ఞానేంద్రియాల వలన గ్రహించిన ఈ సమాచారాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటుంది ఆ తర్వాత దానికి అనుగుణంగా కణాంతర చర్యలను క్రమపరిచి జీవి యొక్క సంపూర్ణ కదలికను సమన్వయం పరుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ నాడీ వ్యవస్థ అనేది ఏ విధంగా ఏర్పడ్డది దాని నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉంది అవి నిర్వర్తించే విధులు ఏమిటి అనేటువంటి విషయాలను డాక్టర్ పి సుబ్బారావు గారు మీకు వివరిస్తారు జంతువులలో రెండు ముఖ్యమైనటువంటి యొక్క విభాగాలు ఉంటవి ఒకటి అకసేరుకాలు రెండవది సకసేరుకాలు ఈ యొక్క సకసేరుకాలలో ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందిందంటే ఈ నాడీ వ్యవస్థ పైన వర్టిబ్రేట్ ఎంబ్రియో అంటే పిండోత్పత్తి సమయం లోపటిని పైన ఉండబడేటువంటి యొక్క ఎక్టోడర్మ్ అనబడేటువంటి యొక్క పొర పై వైపున ఒక గంటు ఏర్పడుతుంది ఈ యొక్క గంటు ఒక నాళంగా మారుతుంది దీన్ని న్యూరల్ ట్యూబ్ అని చెప్పి అంటాము ఈ న్యూరల్ ట్యూబు పై వైపున ఏర్పడి పృష్టభాగాన ఏర్పడి లోపటికి కుంజించుకొని పోయి పైన ఉండబడేటువంటి యొక్క ఎక్టోడర్మ్ మళ్ళా మూసుకొని పోతుంది దీంతో న్యూరల్ ట్యూబ్ అనబడేటువంటిది పైనుండేటువంటి యొక్క పొరకు కింది వైపున ఒక నాళంగా కనపడుతుంది ఈ నాళము మొదట రెండు వైపులా తెరుచుకొని ఉన్నప్పటికీ తర్వాత మూసుకొని పోతుంది దీని లోపల రెండు రకాల కణాలు కనపడతాయి ఒక దానిని న్యూరోబ్లాస్ట్ కణాలు అంటారు రెండో దాన్ని స్పాంజియోబ్లాస్ట్ కణాలని అంటారు ఈ న్యూరోబ్లాస్ట్ కణాలు అనబడేటువంటివి నాడీ కణములు న్యూరాన్స్ అనబడేటువంటి వాటిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి స్పాంజియోబ్లాస్ట్ కణాలు అనబడేటువంటివి నాడీ కణాల మధ్యన ఉండబడేటువంటి యొక్క న్యూరోగ్లియా అనబడేటువంటి యొక్క సంధానక కణజాలాన్ని ఏర్పాటు చేస్తవి ఈ పైన ఉండబడేటువంటి ఈ న్యూరల్ ట్యూబ్ అనబడేటువంటిది పిండముతో పాటుగా పృష్టభాగాన సాగి పొడవవుతుంది దీనిలో ఉండబడేటువంటి యొక్క పూర్వాంతాన రెండు గంటులు ఏర్పడతవి ఈ రెండు గంటలు ఏర్పడ్డందువల్ల ఇవి మూడు లంబికలుగా ఏర్పాటు చెందుతవి వీటిని ముందు మెదడు మధ్య మెదడు అంత్య మెదడు అనేటువంటి యొక్క భాగాలుగా అంటే ఫోర్ బ్రెయిన్ మిడ్ బ్రెయిన్ హైండ్ బ్రెయిన్ నరు కార్డ్ అనబడేటువంటి యొక్క భాగాలుగా ఇది సాగి అభివృద్ధి చెందుతుంది పిండో పిండోత్పత్తి జరిగినా కొద్దీ అభివృద్ధి దశలలో అనేక మార్పులు జరిగి ఈ ముందుండేటువంటి యొక్క భాగాలలో ఇతర నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి ఇక్కడ ఉండబడేటువంటి యొక్క ఈ భాగాన్ని న్యూరల్ ప్లేట్ అని చెప్పి అంటాము దీని తర్వాత వచ్చేటువంటి యొక్క భాగం లోపల ఒక గుండటి నాళం ఏర్పడుతున్నది ఈ నాళం కొద్దిగా కింది వైపునకు కుంచించుకొని వచ్చి పైన ఉండబడేటువంటి యొక్క బహిచ్చర్మము పూర్తిగా కప్పెడుతుంది దీనికి కప్పిపోతుంది తర్వాత ఉండేటువంటి యొక్క సాగినటువంటి యొక్క న్యూరల్ ట్యూబ్ లోపల ఈ రెండు గంటలు ఏర్పడ్డందువల్ల దీని లోపల మూడు లంబికలు ఏర్పడ్డవి ముందుండేటువంటిది ఫోర్ బ్రెయిన్ అని మధ్యన ఉండేటువంటిది మిడ్ బ్రెయిన్ అని తర్వాత ఉండేటువంటిది హైండ్ బ్రెయిన్ అని దీని తర్వాత వచ్చేటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో నాడీ దండము అనబడేటువంటి యొక్క స్పైనల్ కార్డ్గా ఇది అభివృద్ధి చెందుతుంది ఇది పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత ఏర్పడేటువంటి యొక్క నిర్మాణాలు ఈ విధంగా ఏర్పడతాయి దీంట్లో పట్టు ఉండేటువంటివి వీటిని ఇంకొంచెం విశదీకరించి చూపెడతా దీన్ని ఈ ముందుండే ఈ ముందుండేటువంటి యొక్క భాగం అంతా కూడా ఇది ముందు మెదడు ఇవి సెరెబ్రల్ హెమీస్పియర్ అర్ధగోళాలు ఇక్కడ ఉండబడేటువంటిది పీనియల్ దేహము ఇక్కడ ఉండబడేటువంటిది మధ్య మెదడు అనేటువంటి యొక్క నిర్మాణము ఈ వెనక వైపున ఉండబడేటువంటిది మజ్జాముఖము ఇది సాగి కింది వైపున ఏదైతే ఉన్నదో ఇది వెన్నుపాముగా మారుతుంది ఈ నాడీ వ్యవస్థను కప్పుతూ ఉండబడేటువంటి యొక్క పొరలను మెనింజెస్ అని చెప్పి అంటారు ఇవి రక్షక పొరలు ఇవి మెదడు మీద ఉండబడేటువంటి యొక్క ఈ పొరలు 
క్షీరదాళ్లలో మూడు పొరలు ఉంటాయి మెదడును ఆనుకొని ఉండబడేటువంటి యొక్క వ్యాస్కులర్ పొర దీనిని మృద్వి పియామేటర్ అంటారు రెండో పొర లౌతికళ ఆర్కెనాయిడ్ అని అంటారు మూడవ పొరను పరాసిక ఇది సన్నగా ఉంటుంది ఇది కపాలానికి లోపలి వైపున ఉంటుంది ఈ పొరల మధ్యన కొంత ఖాళీ స్థలం ఉంటుంది ఈ ఖాళీ స్థలాలకు వేరు వేరు పేర్లున్నవి దీంట్లోపట పైనుండబడేటువంటి దాన్ని సబ్జ్యూరల్ స్పేస్ అని ఆర్కెనాయుడుకు కింద ఉండబడేటువంటిది సబ్ ఆర్కెనాయుడు స్పేస్ అని అంటారు మృదువికి మెదడుకు మాత్రం ఏ విధమైనటువంటి యొక్క భాగం ఖాళీ ప్రదేశం అనబడేటువంటిది ఉండదు ఈ యొక్క క్యావిటీలలో ఒక ద్రవ పదార్థం ఉంటుంది దీన్ని మస్తిష్క మేరు ద్రవము అని చెప్పి అంటారు సెరబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అని చెప్పి అంటారు ఇది మెదడును అఘాతాల నుంచి కాపాడుతుంది షాక్స్ నుంచి కాపాడుతుంది మెదడును ఎప్పుడూ తడిగా ఉంచుతుంది దీంట్లో ఉండబడేటువంటిది ఈ మెనింజస్ అనబడేటువంటి యొక్క పొరళ్ళల్లో కొంత భేదం కనపడుతుంది సకసేరుకాళ్ళల్లో మొదట ఉద్భవించేటువంటి యొక్క చేపల్లో ఈ రక్షక పొర ఒక్కటే ఉంటుంది దీనిని పియా ఆర్కెనాయిడ్ మెంబ్రేన్ అని చెప్పి అంటారు దీన్ని లేక మెనింగ్స్ ప్రిమిటివ్ అని చెప్పి అంటారు తర్వాత వచ్చేటువంటి యొక్క సకసేరుకాళ్ళల్లో ఉభయ చరాళ్ళల్లో సరీసృపాళ్ళల్లో పక్షుళ్ళల్లో ఈ యొక్క మొదటి పొర ఏదైతే ఉన్నదో చీలి రెండు పొరలు ఏర్పడతాయి దీనిని పియామే దీ పియామేటర్ అని చెప్పి రెండవది అయితే ఉన్నదో డ్యూరామేటర్ అనబడేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఆర్కెనాయిడ్ కూడా కలిసి ఉంటుంది కనుక పియా ఆర్కెనాయిడ్ మెంబ్రేన్ అని చెప్పి మొదటి పొరను రెండో దాన్ని డ్యూరామేటర్ పరాసిక అని చెప్పి అంటారు క్షీరదాళ్ళల్లో ఈ పొరలు మూడుగా మారుతవి పియామేటర్ వెడిపోతుంది రెండోది ఆర్కెనాయిడ్ ఏర్పడుతుంది మూడవది డ్యూరామేటర్ ఏర్పడుతుంది ఈ యొక్క పొరల మధ్యన సెరబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అనేటువంటి యొక్క మస్తిష్క మేరు ద్రవం అనబడేటువంటిది ఉంటుంది దీని లోపట రక్షింపబడుతూ తల లోపట కపాలము లోపట అమరి ఉన్నటువంటి యొక్క భాగం ఏదైతే ఉన్నదో మెదడు మనకు సులువుగా అర్థం కావటానికి అని చెప్పి ఈ యొక్క మెదడుని ఏదైతే ఉన్నదో మనం మూడు విభాగాలుగా చేయవచ్చు దీన్ని మొత్తం నాడీ వ్యవస్థనే మూడు విభాగ విభజ మూడు విభాగాలుగా విభజించవచ్చు మొదటిది కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ దీని లోపట మెదడు వెన్నుపాము ఉంటుంది రెండవది పరిధీయ నాడీ వ్యవస్థ దీని లోపట మెదడు నుంచి వెళ్ళేటువంటి యొక్క కపాల నాడులు వెన్నుపాము నుంచి ఎటువంటి వెళ్ళేటువంటి యొక్క కసేరుక నాడులు కలిసి పరిధీయ నాడీ వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది మూడో విభాగము ఇది అంత్య మెదడు హైండ్ బ్రెయిన్ అని చెప్పి అంటాము దీని లోపల ఉండబడేటువంటి యొక్క భాగాలు ముందు వైపున అనుమస్తిష్కము చిన్న మెదడు శరబెల్లం అనబడేటువంటి నిర్మాణాలు ఉంటవి వెనక వైపున ఉండబడేటువంటి యొక్క నిర్మాణాన్ని మజ్జాముఖము మెడుల్లా ఆబ్లాంగేట అని చెప్పి అంటాము దీంట్లోపట మూడోదైనటువంటి యొక్క విభాగం ఏదైతే ఉన్నదో ఇది స్వయంచోదిత నాడీ వ్యవస్థ ఈ స్వయంచోదిత నాడీ వ్యవస్థ లోపట మళ్ళా రెండు డివిజన్స్ ఉన్నవి ఒకటి సహానుభూత నాడులు రెండోది పరసహానుభూత నాడులు మళ్ళా ఒకసారి చూస్తే దీంట్లోపట ఏదైతే ఉన్నదో నాడీ వ్యవస్థలోని మూడు భాగాలు కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ పరిధీయ నాడీ వ్యవస్థ స్వయంచోదిత నాడీ వ్యవస్థ అనేటువంటి మూడు భాగాలు ఉన్నవి దీని లోపట కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉంటుంది కొద్దిగా వివరంగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి యొక్క అవసరం ఉన్నది దీనికి సులువుగా ఉండటానికి అని చెప్పి ఎక్కువ నిర్మాణాలు ఏర్పడ్డటువంటి యొక్క సంక్లిష్టమైనటువంటి యొక్క క్షీరదాల్లో పట్టుండబడేటువంటి యొక్క మెదడును సాధారణంగా మనం ఉదాహరణంగా పేర్కొంటాము దీని లోపల ఉండబడేటువంటి యొక్క భాగాలు ఏ విధంగా ఉంటవి అనేటువంటిది చెప్తాను ఈ మెదడు అనబడేటువంటిది కపాలము లోపల అమరి ఉంటుంది ఈ మెదడు లోపల ఉండేటువంటి యొక్క భాగాలను మళ్ళా మూడు డివిజన్స్ చేయవచ్చు మొదటిది ముందు మెదడు ఫోర్ బ్రెయిన్ అని రెండవ దాన్ని మధ్య మెదడు మిడ్ బ్రెయిన్ అని మూడవ దాన్ని అంత్య మెదడు హైండ్ బ్రెయిన్ అని చెప్పి అంటాం ఈ ముందు మెదడు లోపల ఉండబడేటువంటి యొక్క నిర్మాణాలు ఫోర్ బ్రెయిన్ లోపల అన్నింటికన్నా ముందు వచ్చేటువంటి యొక్క భాగం ఏదైతే ఉన్నదో ఇది కుందేలు యొక్క మెదడు పృష్ఠ దృశ్యం 
దీని లోపట ఈ ముందు కన కనపడేటువంటి యొక్క భాగం ఏదైతే ఉన్నదో దీన్ని అంతా కూడా ముందు మెదడు అని చెప్పి అంటారు దీన్ని ఫోర్ బ్రెయిన్ ప్రోజెన్ సెఫలాన్ అని చెప్పి అంటారు దీని లోపల మళ్ళా మూడు నిర్మాణాలు ఉన్నవి ఈ పై వైపున కనపడేటువంటి యొక్క ఈ నిర్మాణాలను ఇవి ఘ్రాణలంబికలు అని చెప్పి అంటారు ఈ ఘ్రాణలంబికలు అనబడేటువంటివి పై వైపున కలిసి ఉంటవి దీని లోపల మధ్యన ఒక ఏదోమైనటువంటి యొక్క గంటు కనపడుతుంది ఈ ఘ్రాణలంబికలు ఉదర భాగం లోపల పొడవైనటువంటి యొక్క కాడలను కలిగి ఉంటాయి దీంట్లోప ఉండబడేటువంటిది ఈ యొక్క వెనక వైపున కనబడుతున్నటువంటి యొక్క త్రిభుజాకార నిర్మాణము దీనిని సెరెబ్రల్ అర్ధగోళములు అని చెప్పి అంటారు ఈ సెరెబ్రల్ అర్ధగోళములు లేక మస్తిష్కము అనబడేటువంటి యొక్క నిర్మాణము కుందేలు లోపల క్షీరదాల లోపల మూడింటి లోపల రెండు వంతులు ఈ భాగమే ఉంటుంది దీని లోపల ముందు వైపున ఉండబడేటువంటి యొక్క భాగము ఇవన్నీ కూడా మనకు లంబికలుగా కనపడతవి దీని కారణం ఏంటి అని అంటే దీని పక్కకు కొన్ని విదరములు కనపడతవి ఈ పక్కన కనపడ్డటువంటి యొక్క దీనిని సిల్వియన్ విదరము అని అంటారు ఈ సిల్వియన్ విదరము ఉన్నందువల్ల సెరెబ్రల్ అర్ధగోళములు మూడు లంబికలుగా కనపడతవి ముందుండేటువంటి యొక్క లంబికను పురోలంబిక అని ఫ్రాంటల్ లోబని మధ్యన ఉండబడేటువంటి యొక్క లంబికను కుడ్యాస్తి లంబిక పెరైటల్ లోబని వెనక వైపు నుండబడేటువంటి యొక్క లంబికను టెంపోరల్ లోబ్ శంకులంబిక అని చెప్పి అంటారు దీన్ని ఈ యొక్క ఈ మూడు లంబికలు విభజన అనబడేటువంటిది మనకు క్షీరదాళ్లలో కనపడుతుంది దీంట్లోపట ఈ యొక్క భాగాన్ని మనము ఉదర భాగం నుంచి చూసినప్పుడు ఈ పై వైపు నుండబడేటువంటి యొక్క నాసిక ఘ్రాణలంబికలు అనబడేటువంటివి ఈ యొక్క ఉదర భాగాన ఘ్రాణ కాడలుగా ఏర్పడి ఉంటవి ఇవి రెండు ఘ్రాణ కాడలు దీంట్లో ఉండబడేటువంటివి ఈ ఘ్రాణ కాడలు సెరెబ్రల్ అర్ధగోళాలకు మధ్య వైపున ఒక నాసిక విదరము రైనల్ ఫిషర్ అనబడేటువంటిది ఏర్పడ్డది దీనివల్ల సెరెబ్రల్ అర్ధగోళానికి ఉదర భాగాన ఇంకొక అదనపు లంబిక ఏర్పడుతుంది ఈ యొక్క లంబికను ఏదైతే ఉన్నదో హిప్పో క్యాంపల్ లంబిక అని చెప్పి అంటారు దీన్ని ఇప్పుడు ఈ సెరెబ్రల్ అర్ధగోళముల లోపల నాలుగు లంబికలు కనపడ్డవి ఒకటి పురోలంబిక రెండవది కుడ్యాస్తి లంబిక మూడవది శంకులంబిక నాలుగవది ఉదర భాగాన ఉన్నటువంటిది హిప్పో క్యాంపల్ లంబిక అనబడేటువంటిది ఏర్పడ్డది మూడో భాగమైనటువంటి ఈ యొక్క మధ్యనున్నటువంటి యొక్క నిర్మాణం ఏదైతే ఉన్నదో ఇది సెరెబ్రల్ అర్ధగోళముల చేత కప్పబడి వాటి నిర్మాణముల చేత కనపడ్డటువంటి యొక్క మూడవ భాగము దీనిని డయన్ సెఫలాన్ ద్వారగోర్ధము అని చెప్పి అంటారు ఈ ద్వారగోర్ధము అనబడేటువంటిది సెరబ సెరెబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్తో కప్పబడి ఉంటుంది పూర్తిగా ఈ ద్వారగోర్ధము చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ఈ ద్వారగోర్ధం లోపల సెరెబ్రల్ అర్ధగోళములకు లోపలి వైపున ఉండి ఒక పొడవైనటువంటి యొక్క కోష్టకాన్ని కలిగి ఉంటుంది దీనికి పై వైపు నుండబడేటువంటి యొక్క నిర్మాణాన్ని ఎపీథ్యాలమస్ అని అంటారు అడుగున ఉండబడేటువంటి యొక్క నిర్మాణాన్ని హైపోథ్యాలమస్ అని అంటారు హైపోథ్యాలమస్కు పక్కలకు ద్వారగోర్ధానికి కింది వైపున ఉండేటువంటి యొక్క నాడీ తంతువుల కట్టలను కార్పోరా స్ట్రయేటా అని చెప్పి అంటారు దీన్ని దీంట్లోపట ఈ ద్వారగోర్ధము లోపల పృష్టభాగాన ఒక నిర్మాణం దీని నుంచి పైకి వస్తుంది ఈ పైనుంచి వచ్చేటువంటి యొక్క నిర్మాణం ఏదైతే ఉన్నదో దీనిని పీనియల్ దేహము అని చెప్పి అంటారు దీన్ని ఇక్కడ ఉండేటువంటిది అయితే క్షీరదాళ్లలో ఇది అంతగా అభివృద్ధి చెంది లేదు ఇదే ద్వారగోర్ధము నుంచి వెనక వైపున వచ్చేటువంటి యొక్క నిర్మాణాలు ఉదర భాగాన వచ్చేటువంటి యొక్క నిర్మాణాలు ఏదైతే ఉన్నదో ఇక్కడ ఒక ఇన్ఫండిబుల్ అనబడేటువంటి యొక్క నిర్మాణం ఏర్పడ్డది కాలాంచిక ఈ కాలాంచిక కింది వైపున ఉండేటువంటి యొక్క ఈ నిర్మాణాన్ని పిట్యూటరీ బాడీ లేక పీయూష దేహము అని చెప్పి అంటారు ఇది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి యొక్క వినాళ గ్రంథి ఇది అనేక విధులను నివర్తించు క్షీరదాల లోపల అతి ముఖ్యమైనటువంటి యొక్క వినాళ గ్రంథి ఇది దీనికి కింది వైపున క్షీరదాళ్లలో కార్పస్ ఆల్బికెన్స్ లేక కార్పస్ మ్యామిలేర్ అనబడేటువంటి యొక్క ఒక చిన్న నిర్మాణం ఉన్న దీంట్లోపట ఉండేటువంటిది ఈ ద్వా యొక్క 
పీయూష దేహానికి పైవైపున ద్వారగోర్ధానికి ఉదర భాగం లోపట రెండు నాడులు ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకంగా ఇక్కడి నుంచి పైకి వెడలుతాయి దీన్ని ఉండేటువంటివి దీనిని దృష్టి స్వస్తికము అని చెప్పి అంటారు ఇవి కన్నుల నుంచి వచ్చేటువంటి యొక్క నిర్మాణాలు ఈ దృష్టి సస్తికము ఆప్టిక్ కయాజ్మా అనబడేటువంటి యొక్క నిర్మాణము దీనికి పైవైపున ఏర్పడుతుంది ఈ యొక్క ద్వారగోర్ధమునకు ఉండేటువంటి యొక్క భాగాలు ఏదైతే ఉన్నదో మనకు పూర్తిగా కప్పివేయబడ్డద్దు వల్ల పృష్టభాగాన పీనియల్ దేహంతో ఉదర భాగాన పీయూష దేహంతో దాని యొక్క ఉనికి మనకు కనపడుతుంది దీంట్లోపట ఉండబడేటువంటిది ఈ యొక్క సెరెబ్రల్ అర్ధగోళములు అనబడేటువంటివి ఏదైతే ఉన్నదో నునుపైనటువంటి యొక్క ఉపరితలాన్ని కలిగి ఉంటవి అభివృద్ధి చెందినటువంటి యొక్క సకసేరు కాళ్ళల్లో అంటే ఉదాహరణ మానవుడు దీని లోపట ఈ పైన ఉండబడేటువంటి యొక్క ఉపరితలం కూడా అనేక గంటులతోనే నిర్మాణం ఏర్పడి ఉంటుంది ఇది మానవుల లోపల ఉండబడేటువంటి యొక్క తెలివికి చిహ్నంగా దాని లోపల ఉండబడేటువంటి యొక్క మేధాశక్తికి ఒక చిహ్నంగా దీన్ని పరిగణిస్తారు ఈ మధ్యన ఉండబడేటువంటి యొక్క నిర్మాణము ఇప్పుడు రెండో భాగమైనటువంటిది మధ్య మెదడు ఈ మధ్య మెదడు లోపల వచ్చేటువంటి యొక్క భాగాలు ఏదైతే ఉన్నదో దీని లోపల దృష్టిలంబికలు అనబడేటువంటివి వస్తవి అయితే జీవమున్నటువంటి యొక్క వాటిళ్లలో ఈ దృష్టిలంబికలు కూడా పూర్తిగా సెరెబ్రల్ అర్ధగోళములతో తర్వాత వచ్చేటువంటి యొక్క సెరెబ్ర సెరబెల్లంతో కప్పబడి ఉంటవి దీని లోపల ఇక్కడ ఉండేటువంటి యొక్క దృష్టిలంబికలు క్షీరదాళ్లలో నాలుగు ఉంటవి దీంట్లోపట ముందుండబడేటువంటివి యాంటీరియర్ లోప్సు వెనక వైపు నుండబడేటువంటివి పోస్టీరియర్ లోప్సు నాలుగు లంబికలు ఉంటవి కనుక దీన్ని కార్పోరా క్వాడ్రిజమిన అని చెప్పి అంటారు దాని తర్వాత వచ్చేటువంటి యొక్క భాగం ఏదైతే తర్వాత వచ్చేటువంటి యొక్క భాగము అంత్య మెదడు ఈ అంత్య మెదడు లోపల వచ్చేటువంటి యొక్క ముందు నిర్మాణము దీన్ని అనుమస్తిష్కము సెరబెల్లం అని చెప్పి అంటారు దీన్ని ఈ సెరబెల్లం లోపల క్షీరదాల లోపల బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది ఇది మధ్యన ఒక లంబిక ఉన్నది దీనిని వర్మిస్ లంబిక అని చెప్పి అంటారు పక్కకు రెండు లంబికలు ఉన్నవి దీనిని పార్శలంబికలు అని చెప్పి అంటారు దీనికి ఇంకా చివరన చూడికలు అనబడేటువంటి యొక్క లంబికలు ఉంటవి ఇక్కడ అంటే క్షీరదాళ్లలో అనుమస్తిష్కము ఐదు లంబికలతో ఏర్పడి ఉంటుంది దీని యొక్క కింది వైపున వచ్చేటువంటి యొక్క నిర్మాణం అయితే ఉన్నదో దీన్ని మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా మజ్జాముఖము అని చెప్పి అంటారు సకసేరు కాలు లోపల ఉండేటువంటి యొక్క మెదడు లోపల కుహరాలు ఉంటవి వీటిని కోష్టకాలు అని చెప్పి అంటారు ఘ్రాణ భాగం లోపల ఉండబడేటువంటి యొక్క వాటిని అయితే ఉన్నదో ఇవి ఘ్రాణ కుహరాలని సెరెబ్రల్ అర్ధగోళము లోపల ఉండబడేటువంటివి లేటరల్ వెంట్రికల్స్ పార్శ కోష్టకాలు అని ద్వారగోర్ధం లోపల ఉండబడేటువంటి యొక్క దాన్ని మూడవ కోష్టకము అని అంటారు ఈ రెండు పైనుండేటువంటి యొక్క పార్శ కోష్టకాలు ఫోరామెన్ ఆఫ్ మన్రో అనేటువంటి యొక్క రంధ్రం ద్వారా ఈ యొక్క మూడవ కోష్టకం లోపలికి తెరుచుకుంటుంది మూడవ కోష్టకము మజ్జాముఖము లోపల ఉండబడేటువంటి యొక్క నాలుగవ కోష్టం లోపలికి ఒక సన్నని ఐటర్ యాక్విడక్ట సిల్వియస్ అనబడేటువంటి యొక్క నాళం ద్వారా తెరుచుకుంటుంది ఈ కోష్టకాలలో సెరెబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అనేటువంటి యొక్క మస్తిష్క మేరు ద్రవం ఉంటుంది ఈ యొక్క ద్వారగోర్ధం లోపల ఉండేటువంటి యొక్క మూడవ కోష్టకానికి పైవైపున మృద్వి లోపలికి చొచ్చుకొని వచ్చి పూర్వ రక్త ప్రక్షము యాంటీరియర్ కోరాయిడ్ ప్లక్సెస్ అనబడేటువంటి యొక్క నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అదేవిధంగా నాలుగవ కోష్టకానికి పైవైపున పియామీటర్ పర రక్త ప్లక్షము పోస్టీరియర్ కోరాయిడ్ ప్లక్సెస్ అనబడేటువంటి యొక్క నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది దీంట్లో ఈ యొక్క నాలుగవ కోష్టకమే స్పైనల్ కార్డు లోపలికి వెన్నుపాముగా మా కేంద్ర కాలువగా మారి వెన్నుపాము లోపలికి ఉంటుంది దీని లోపల ఉండేటువంటి యొక్క కోష్టకాలు మెదడు లోపల ఈ విధంగా ఉంటవి సకసేరు కాళ్ళల్లో ఉండబడేటువంటి యొక్క మెదడు నిర్మాణాలలో కొంత భేదం కనపడుతుంది చేపలు బాగా చురుకుగా ఈదేటువంటి యొక్క జంతువులు అవి వాసన మీద ఎక్కువగా ఆధారపడతవి అందువల్ల వాటిళ్లలో ఉండబడేటువంటి యొక్క ఘ్రాణ తమ్మెలు బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటవి దీని లోపల ఉండబడేటువంటి యొక్క అనుమస్తిష్కము కూడా బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది దీంట్లో ఉండేటువంటిది కప్పలు సరీస్ రూపాలు చాలా తక్కువ స్థలం లోపల సంచరిస్తూ ఉంటవి కనుక వాటి లోపల ఈ వాసనకు సంబంధించినటువంటివి శరీరం యొక్క సమతాస్థితి ఈక్విలిబ్రియంకు సంబంధించినటువంటి యొక్క అనుమస్తిష్క భాగాలు చాలా తక్కువగా ఉంటవి పక్షుళ్లలో 
వాసన తక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత దృష్టి జ్ఞానం ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల వాటిళ్లలో ఉండబడేటువంటి యొక్క ఆప్టిక్ లోబ్సు సెరెబ్రల్ హెమిస్పియర్సు బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటవి సకసేరు కాళ్ళల్లో క్షీరదాలు బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి యొక్క జంతువులు కనుక అన్ని భాగాలు కూడా బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉండి మేధాశక్తి లోపట ఇంటెలిజెన్స్ తెలివి లోపట కూడా ఎక్కువ పరిణితిని చూపెడతవి దీంట్లోపట ఉండబడేటువంటివి ఇవి నిర్వహించేటువంటి యొక్క విధులు మెదడు నిర్వహించేటువంటి యొక్క విధులలో ఘ్రాణతమ్మెలు అనబడేటువంటివి వాసనకు సంబంధించినటువంటివి సెరెబ్రల్ అర్థగోళములు ఇవి మేధాశక్తికి ఇంటెలిజెన్స్కు జ్ఞాపక శక్తి మెమోరీకి అడ్జస్ట్మెంట్స్కు సంబంధించినటువంటి యొక్క భాగాలు దీనివల్లనే వాలంటీరీ మూమెంట్స్ అన్నీ కూడా దీనివల్లనే జరుగుతాయి దీనిపైన ఉండబడేటువంటి యొక్క గ్రే మ్యాటర్ అనబడేటువంటి యొక్క బూడిద రంగు నాడీ పదార్థం లోపట ఈ యొక్క పాల్యం అనబడేటువంటి యొక్క నిర్మాణం లోపట ఈ యొక్క భాగాలు నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి తర్వాత వచ్చేటువంటి యొక్క ద్వారగోర్ధమ అడుగు నుండేటువంటి యొక్క హైపోథాలమస్ అతి ముఖ్యమైనటువంటిది ఇది ఇన్వాలంటరీ మూమెంట్స్ను కంట్రోల్ చేయటమే కాకుండా క్షీరదాల లోపట ఉండేటువంటి యొక్క ఉష్ణోగ్రతను అంటే ఈక్విలీబ్రియం అంటే ఇవి హోమియోథర్మిక్ ఎనిమల్స్ లేక వామ్ బ్లడెడ్ ఎనిమల్స్ అని చెప్పి అంటాము ఈ ఉష్ణోగ్రతను ఒక నిర్ణీత పరిధి లోపల ఉంచటానికి తోడ్పడేటువంటి యొక్క అవయవము హైపోథాలమస్ అనబడేటువంటిది ఉన్నది సెరబెల్లం అనుమస్తిష్కము అనబడేటువంటిది ఈక్విలీబ్రియమును వాలంటరీ మూమెంట్స్ను కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది మజ్జాముఖము ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటిది శరీరంలో జరిగేటువంటి యొక్క అన్ని ఇన్వాలంటరీ యాక్టివిటీస్ని అన్నీ కూడా ఇదే కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే శ్వాసక్రియ జీర్ణక్రియ హృదయ స్పందన ఇటువంటివన్నీ కూడా ఈ యొక్క మజ్జాముఖ యొక్క అధీనం లోపల ఉన్నవి వెన్నుపాము లోపల ఉండేటువంటిది అయితే ఉన్నదో ప్రతీకార చర్యలకు కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది ఇవే కాకుండా స్వయంచోదిత నాడీ వ్యవస్థ అనబడేటువంటి యొక్క మూడో భాగం లోపల క్షీరదాళ్లలో బాగా అభివృద్ధి చెందింది దీని లోపల సహానుభూత పరసహానుభూత నాడులు ఉంటవి శరీరము ఏదైనా అసాధారణ పరిస్థితులలో ఉన్నప్పుడు అంటే కోపము భయము రౌద్రము ఇటువంటివి ఉన్నప్పుడు అయితే ఉన్నదో సింపతరికి నర్వస్ సిస్టమ్ అనబడేటువంటిది శరీరాన్ని ఉత్తేజపరుస్తుంది వాటిని మళ్ళా మామూలు స్థితికి తీసుకొని రావటానికని పరసహానుభూత నాడులు పనిచేస్తవి దీనివల్ల శరీరం మళ్ళా యథాస్థితికి వచ్చి ఒక విధమైనటువంటి యొక్క సుఖానుభూతి కలుగుతుంది అందువల్ల ఈ యొక్క నాడీ వ్యవస్థ లోపల ఉండేటువంటి యొక్క మూడు భాగాలు సమన్వయ కేంద్రాలుగా పనిచేస్తవి ఈ సమన్వయంలో ముందుంచేటువంటి యొక్క కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ పరిధీయ నాడీ వ్యవస్థ స్వయంచోదిత నాడీ వ్యవస్థ అనబడేటువంటి యొక్క మూడు భాగాలు ఈ నాడీ వ్యవస్థ లోపల ఉండబడేటువంటి యొక్క ఉప విభాగాలు వీటి వల్లనే శరీరం లోపల ఉండేటువంటి యొక్క వ్యవస్థలన్నీ కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా సమన్వయంతో శరీరానికి ఒక హార్మోనీని కలగజేసి పనిచేసేటట్టుగా చేస్తున్నవి ఇవే కాకుండా చుట్టూ ఉండేటువంటి యొక్క పరిసరాలలో మార్పులను జ్ఞానావయవాలు ఎప్పటికప్పుడు ఏదైతే ఉన్నదో జ్ఞానాంగాల ద్వారా మెదడుకు అందజేస్తవి మెదడును వాటిని విశ్లేషించి ఆ యొక్క సరి అయినటువంటి యొక్క ప్రతీకార చర్యలకు తోడ్పడి ఆ విధంగా అయితే ఉన్నదో శరీరాన్ని అనుగుణంగా మార్చుకుంటుంది ఈ విధంగా ఈ యొక్క నాడీ వ్యవస్థ లోపల ఉండేటువంటి యొక్క పరిపూర్ణత ఆ యొక్క జంతువు అభివృద్ధి చెందింది అని చెప్పటానికి అని చెప్పి తోడ్పడుతుంది క్షీరదాలు ముఖ్యంగా మానవుడు హోమినిడీకి సంబంధించినటువంటి యొక్క జంతువులలో ఈ భాగాలన్నీ కూడా బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉండి ఉంటవి ఇంతవరకు మీరు నాడి వ్యవస్థ ఏర్పడే విధానాన్ని దానిలోని భాగాలను అది నిర్వర్తించే విధుల గురించి నేర్చుకున్నారు నాడి వ్యవస్థ అది పనిచేసే విధానాన్ని తెలిపే శాస్త్రాన్ని నాడీ శరీర ధర్మశాస్త్రం అని అంటారు నాడి వ్యవస్థ జీవి శరీరంలోని వివిధ అవయవాలను నియంత్రించటమే కాకుండా క్రమపరచటానికి కూడా తోడ్పడుతుంది నాడీ వ్యవస్థ అంతఃస్రావక వ్యవస్థతో అంటే హార్మోన్స్తో అంటే ఎండోక్రైన్ వ్యవస్థ అంటాం దీన్ని దగ్గర సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది నాడీ వ్యవస్థ పనిచేసే విధానం పైన హార్మోన్ల ప్రభావం కూడా ఉంటుంది ఈ నాడీ వ్యవస్థ అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వ్యవస్థ ఈ వ్యవస్థలో ఏర్పడే లోపాల వల్లే మానవుడు అనేక వ్యాధులకు గురి అవుతూ ఉంటారు మనం సాధారణంగా వినే ఈ తలనొప్పి నరాల బలహీనత పెరాలసిస్ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ ఆల్జిమియస్ డిసీజ్ మొదలైన వ్యాధులన్నీ కూడా ఈ నాడీ వ్యవస్థకు సంబంధించినవే మన ఈ ఉన్నత విద్యా కార్యక్రమాలపై 
మీ సందేహాలు సలహాలు సూచనలు పంపించవలసిన చిందామా డైరెక్టర్ ఆడియో విజువల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ జి రామిరెడ్డి మార్గ్ రోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ జూబ్లీహిల్స్ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో 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 త్రీ త్రీ